ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅದು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋರು ಈಗಾಗಿರಲಿ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಅಥವಾ ಮೀನು ಕೋಳಿ ಈ ಥರ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಅಥವಾ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋರಾಗಿರಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅದು ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆದ್ರೂ ಮೊಲ ಆದ್ರೂ ಕೋಳಿ ಆದರೂ ಮೇಕೆ ಮೀನು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಆದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖರ್ಚಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಿನದ ಶೇಕಡ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮೇವು ಆ ಮೇವಿನ ಖರ್ಚು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮೇವಿನ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತು ಇವಾಗ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಮೇವಿನ ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮೇವಿನ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತು ಕೈ ತಿಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇದು ಕೈ ತಿಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಸಬಾಗಲಿ ಇವಾಗ ಅದು ಮೇಕೆ ಅಥವಾ ಕುರಿ ಅಥವಾ ಮೀನು ಕುಳಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಮಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುರಿ ಅಥವಾ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಮಿಕ್ಕಿದ ರೈತರಿಗೂ ಕೋಳಿ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಕೈವಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ಪಾದ ಮೇವಿನ ಇದ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೈ ತಿಂಡಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೈಲೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವ ಸರ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಸೈಲೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಮೇವಿನ ಪರ್ಯಾಯವೇ ಹೊರತು ಅದು ಕೈ ತಿಂಡಿದು ಪರ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಇದು ಪಶುವೈದ್ಯರು ಅದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀರಿನ ಭಾವ ಅಭಾವ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಇದು ಮಳೆಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಜಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನಿರೋಬಿಕ್ ಫಾರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಲೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಈ ಸೈಲೇಜ್ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಕಾಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿದ ಮೇವಿಗಿಂತ ಅದ್ರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಫೈಬರ್ ಕಾ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೈ ತಿಂಡಿಗೆ ಅದು ಪರ್ಯಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೆಲವರು ಇವಾಗ ಸೈಲೇಜ್ ಮಾರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಇದು ನಮಗೆ ಕೈ ತಿಂಡಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕೈ ತಿಂಡಿಗೆ ಖರೀದಿಸೋ
ಒಂದು ನಾನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಕೈ ತಿಂಡಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಕೈ ತಿಂಡಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹಸು ಆಗಲಿ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡುವಂಥ ಏ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೇನು ಕೈ ತಿಂಡಿ ಅರ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆ ಅರ್ಧ ನಾನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಕೈ ತಿಂಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಅಜೋಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಖರ್ಚೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಅಜೋಲಾದಿಂದ ಅಜೋಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಅದ್ರದ್ದು ಅದ್ರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಯೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಆರು ಬೈ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಆರು ಅಡಿ ಉದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಆಗಲ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸ ಅಜೋಲನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇದು ಖರ್ಚರ್ದು ಅರ್ಧ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಈ ಅಜೋಲ ನಾವು ಅಜೋಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೈ ತಿಂಡಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ನೇಹಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅಜೋಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಸುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅದು ನಾನು ಮೊದಲು ಇದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಕೈ ತಿಂಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಡೀಲರ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೇನು ಅವ್ರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಜೋಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಡತ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಇದು ಹೇಳೋ ಥರ ಆ ಅಜೋಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಂಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇವು ಸಾವಿರ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೈ ತಿಂಡಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಜೋಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ತಿಂಡಿಗಿಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಸುಗಳಾದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕೈ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇದು ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಹಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಎಲೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಜೋಲ ನಮಗೆ ಕೈ ತಿಂಡಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಜೋಲನ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಕೈ ತಿಂಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಆ ಕೈ ತಿಂಡಿ ಕೈ ತಿಂಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಖರೀದಿಸೋದಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಅಂಶಗಳು ಇಷ್ಟು ಅದು ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಇದು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನೊಂದು ಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಐ ತಿಂಡಿ ನಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯದ ನುಚ್ಚು ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತೈದು ರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ತೌಡು ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳು ಹಿಂಡಿ ಬಂದು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣ ಬಂದು ಶೇಕಡ ಎರಡರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಯೂರಿಯಾ ಬಂದು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಇವಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವಾಗ ನಾವು ನಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ನಮಗೆ ಕೈ ತಿಂಡಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರ